Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Adara tiene que convertirse en la ganadora de Gran Hermano VIP 7. Hoy estaba esperando con ganas el ver cómo iba ya a explicar lo que ha ocurrido esta noche con Gianmarco. Hay muchísima gente que está siendo muy crítica con ella por ese morreo que será con Gianmarco. Yo también he sido muy crítico, pero como os dije, estaba esperando que ella diese una explicación y que zanjase su relación con Hugo. Yo creo que hoy ha quedado más claro que nunca que ha zanjado su relación con Hugo, y para mí, digamos que en esa parte, lo que le podía criticar, ya está en paz. Porque a mí lo que no me hubiese gustado es que estuviese entre, de, bueno, pues, entre dos aguas, ahí navegando entre dos aguas, como que si sí, ya Marco, que si sí, Hugo, que si sí, se lía con Hugo, luego con ya Marco, y luego dejando a los dos en las cosas. No. Esta noche yo he sentido que ha aclarado muchísimo sus sentimientos, que ella... Es verdad que durante todo este reality he tenido muy en mente a Gianmarco, que cuando apareció de pronto Hugo fue como un golpe con la realidad y tuvo esas dudas, pero al final ha vuelto a estar presente Gianmarco. Y que esto deja en evidencia una vez más que la relación de Hugo y Adara ya está muerta y que por lo tanto Adara va a empezar una vida nueva una vez que salga de Gran Hermano Vip 7. Así que por ese lado yo he quedado en paz con Adara porque sentía que la había estado defendiendo y había estado defendiendo todos sus actos y si esta noche ya de pronto volvía a navegar entre dos aguas después de haberse aliado con Yamarco, para mí era una gran decepción porque era como decir, joder, de verdad, en serio, otra vez Adara, o sea, aclara tus sentimientos que estás jugando con dos personas que también están esperándote y que también están sufriendo mucho, acláralos eh, y si no, no muevas ficha, no seas tan injusta, pero viendo que ha tomado esta decisión y que públicamente ha dicho, pues Hugo, lo siento, perdona, no era mi intención, pero me he enamorado, para mí esta noche, en ese sentido, ya está todo tranquilo con Adara y por eso la vuelvo a defender con muchísima fuerza, bueno, la vuelvo no porque nunca la he dejado de defender, pero continúo defendiéndola con mucha fuerza. Yo cuando empezó este reality no estaba muy por la labor de defender a Dara, de hecho la critiqué en varias ocasiones, pero poco a poco me ha ido ganando, me ha ido gustando su concurso y me la he creído. Me ha gustado que se ha puesto del lado del más débil siempre, que ha hecho lo que ella creía que debía hacer a pesar de los abucheos o de los aplausos, que siempre se ha movido en base a sus sentimientos y para mí eso ha sido realmente guay. Que ella ha puesto en juego todo, ha compartido con nosotros todo. Hay mucha gente que dice que está siendo una estratega, que está jugando con nosotros. Yo no sé si está jugando o no, pero esté jugando o no esté jugando con nosotros, yo creo que ese maletín merece ser suyo porque al final ha sido la auténtica protagonista semana tras semana. Y me gusta que comparta esta final con Mila y Alba porque al final han sido las otras protagonistas de esta edición y son dos personas que a mí me caen genial, a mí Alba de verdad que me encanta, a veces la he visto muy desquiciada, pero es verdad que esa desquiciadez me encanta de Alba y Mila pues me encanta su personalidad, aunque a veces ella ha perdido los papeles, pero es lo que nos gusta y lo que esperábamos de Mila, ¿no? Que perdiese los papeles. Dicho esto, yo quiero que gane Dara y me gustaría saber para vosotros quién es la justa ganadora de este reality y por qué yo ya he dado mis motivos, así que dadle al like, si os gusta este vídeo y suscribiros, que estéis invitados.